Inflasi melanda Australia, ratusan ribu warga mengalami krisis pangan. Menurut laporan lembaga Amal Food Bank, sekitar 500 ribu rumah tangga di Australia saat ini tengah dilanda krisis pangan. Imbas dari melonjaknya laju inflasi, ia telah mencapai 6,8 persen selama kuartal ketiga di tahun 2022. Melesatnya harga pangan dan energi pasar global perlahan menyeret naik sejumlah harga kebutuhan pokok di Australia hingga membuat inflasi tahunan di negara kanguru ini meroket ke rekor tertinggi mengungguli inflasi di masa pandemi. Krisis kali ini lebih parah daripada penelitian sebelumnya. Saya belum pernah melihat sesuatu seperti yang kita lihat sekarang. Ini akan mengejutkan banyak orang bahwa kita melihat tingkat kerawanan pangan yang lebih buruk daripada puncak pandemi, jelas kepala eksekutif Food Bank Priyanka Chate. Selain inflasi, guncangan bencana banjir di pantai timur Australia pada Maret dan Juli lalu juga menambah gangguan pangan di negara itu. Pasalnya, bencana ini menghancurkan puluhan hektar tanaman sehingga mendorong lonjakan harga makanan di Australia. Menurut keterangan Biro Statistik Australia, harga buah dan sayuran pada Agustus kemarin naik 18,6 persen dibandingkan tahun lalu. Sementara harga makanan dan minuman non-alkohol meningkat menjadi 9,3 persen selama 12 bulan terakhir. Sayangnya, lonjakan harga pangan yang terjadi di Australia tak disertai dengan adanya kenaikan tunjangan ataupun gaji. Kondisi ini yang kemudian membuat 21% atau lebih dari 2 juta orang di Australia mengalami kerawanan kerawanan pangan akibat kesulitan mendapatkan bahan makanan dan nutrisi yang cukup. Sebanyak 64 masyarakat menyebutkan kenaikan biaya hidup yang tinggi dan 42% menuju pada penghasilan yang rendah. Faktor eksternal ini yang mempengaruhi rumah tangga mengalami kerawanan pangan yang parah dari sebelumnya. Seperti Jenny, seorang ibu tunggal berusia 27 tahun yang tinggal di sebuah persewaan pribadi di New South Wales. Jenny adalah salah satu dari sekian banyak warga Australia yang mengeluhkan kenaikan pangan. Meski Jenny telah menerima bantuan pembayaran single parent dan pemerintah, namun hal tersebut belum cukup mampu membantu Jenny dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Ia terpaksa mencari bantuan dari badai amal tempat selama berminggu-minggu setelah universitas tempatnya mengajar tidak membayarkan gaji para karyawan.